ما لازم لا ما يكفي لا معنويا ولا ماديا مش اوكي لا معنويا ان يتعرض الانسان لاكل لحم الانسان المؤمن بالغيبه ولا ماديا ما يجوز اكل لحم الانسان ولا يجوز ايضا التجاوز على المؤمن يعني دمه حرام عرضه حرام كل شيء حرام حرم ويجعل الله سبحانه وتعالى حرمات للناس من حرمة تجعلها من حرمة لأن يقول ولقد كرمنا بني آدم إذا ظلمت فلا تظلم لا تتعرض إلى ظلم مو معناك تصير عندك ردة فعل فتتعقد وتتحول إلى إنسان ظالم شوفوا الآن مجتمعنا بنعيش حالة من الفوضى ربنا عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس انتشر الفساد في الناس يتأثرون قاوم أهل البيت سلام الله عليهم هذا الانحراف ما واجهوا أهل البيت ما ظلموا غيرهم أمير المؤمنين يقول لو أعطيت الله لو أعطيت الأقاليم السبع ما تحت أفلاك يعني يقول عادي حدد في الموضوع على ان اسلب نمل جلب شعيرة مو بعد شعير هذا الشعير حملة الشعير جلب شعير ما فعل يعني لو انا اعطوني كل هذه الدنيا والكون بما فيها في مواجهتهم الى الظلم أسسوا تأسيس الحد مقاومة الظلم بالأخلاق ونجح في ذلك أمير المؤمنين صلى الله عليه عندما زقوه وشتموا في صفه أصحاب دعاوا إلى أنه السبع والشتائم والشتائم والسباب مو من أدنى النبي صلى الله عليه وسلم في صفته لم يكن فحاشا، ما عندك فحش القول لاني متربي ادبني ربي فاحسن تاديبي انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق والقران يقول وقولوا للناس حسنا. عندما شتم امير المؤمنين صلى الله عليه واصحابه جماعه معاويه أراد أن يرد عليهم بعض أصحاب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم فنهار أمير المؤمنين يعني يردون بالمثل قال حجرت عليه هذا الصحابي العظيم يا أمير المؤمنين أوليسوا مبطلين أنا باطل مبطل بعدين حاولوا ما باقي إلا السبب بيننا وبينهم السيف شلون يعني بالقتل أزيد من السيف أزيد من السبب قال بلى هم على باطل اولسنا محقين؟ قال نعم نحن على الحق ولكن اكره لكم ان تكونوا سبابين انت من كبر ما تسمع سب وشتائم لا تتعود على السماء والشتائم من كثر ما تشوف فحش وتجاوز لا يصير صوت يمين مثل ما يقولون بعدين لا تصير عندك صفوة على الآخرين من كثر ما تشوف غش هذه الأمة اليوم تقدم أسوأ وجه إليها طبعا مو الإسلام الإسلام نزل الإسلام يحلو ولا يحلى عليه وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأظهر كلمة الباطل واجعلها السفلى ما حد يقدر يقبس هذه المعاني لكن الصورة اللي يقدمها قدمها البلدان الإسلامية اليوم أي صورة؟ أي صورة؟ ما هو لا حذر ولا أنذار ولا أخضر ولا يابس وهذا المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه في خمر قال 
ਇਹਦਾ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ عندما سموا علي سلام علينا هم حتى عندما سموا ذلك الخارجي قال قاتله الله كافرا ما افقر وقاموا اصحاب علي سلام الله عليه ويدلون عليه قالتنا وشونه هذه السبعيه المؤمنين شعبيه كفر قال لهم دعوا فانما هو سب وسب او عفوا عنهم فقد عفوت عنهم طبعا لا يعني ذلك ان يقبل الانسان بالظلم بل اسمحوا ولا ما ترى بمرور الوقت مجتمعاتنا من كثر ما نتعرض الى مفاسد حشو مع الناس في يزيد غشوني انا لازم اغش سبوني انا لازم اسب ارد الصاع ساعه ينبغي ان تواجه كما واجه رسول الله صلى الله عليه واله ليش؟ ليش؟ الشيطان يريد يسلبك القيمه يخليك مثله اذا انتصرت مثل هذا خلاص نزلت الى مستوى خلاص ما في فرق بينه وبينه يريد هو يشتم وانت تشتم هو يظلم وانت تظلم هو يغش وانت تغش يقول ايش الفرق بينه وبينه؟ وش فرق بين الناس؟ هو يكذب وانت تكذب والعياذ بالله لك العين لذلك اذا شفنا هذه الاكاذيب اليوم الاكاذيب سبحان الله سيف الكذاب اليوم بهذا المستوى هذه التكنولوجيا المتطوره بدلا من الاستفاده في نشر العلوم علوم الاسلام والصوره الدينيه اليوم قاعده تنشر شو؟ هذا اولادنا شو بيتربون؟ شو مجتمعاتنا الاجيال القادمه شلون راح تتربى؟ هي القضيه ليست في العلم وانما في الاخلاق. شنو فائده علم ما في اخلاق؟ وشنو فائده مال ما في طهاره؟ وشنو فائده الكلام والتنظير وهذا التنظير ما في وعي وما في صدق؟ كل واحد يقدر يتكلم لكن لازم يكون هذا الكلام بصدق. أمير علي بن الحسين بن العابدين سلام الله عليه يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ولا أظلمن وأنت مقيق للدفع عني يعني يا رب لا أظلم من قبل الآخرين وأنت تستطيع أن تدفع عني لكن شوف الموازنه ثم يقول الامام ولا اظلمن وانت القادر على القبض مني. زين هو الامام يظلم احد؟ امام ماخوذ منزه، الامام منزه عن دقائق الامور. لا يمكن ان يظلم الامام، شلون وين القسم؟ لكنه يربي شيعة أتباعها في دعاء مكان الأخلاق هذا الدعاء العظيم في ظل الظروف السيئة ينبغي أن نحارب الظروف السيئة بمزيد من الدين يريدون يطلبونك من دين الشيطان يستفزك يريد يخليك ما توقف على أرض صلبة ما عندك دين سيئة وهو صاحب حيلة وفتيل الشيطان فإذا هو توسل بالكذب وانت ردة الفعل قلت إن لم تكن ذئبا أكلت كذبان هو توسل بالكذب وانت أيضا رديت عليه بالكذب هو توسل بالسب انت توسلت أيضا بالسب والشيطان هو توسل بالقهر انت أيضا توسلت بالقهر والله هذا من الشيطان الرسول صلى الله عليه واله وسلم عندما تعرض لكل ذلك الاذى هني اختم الحديث وانتقل الى فرايا ما شيء اسمه مختصر ولا لا تملل زبده الموضوع هنا ثمار هنا الرسول صلى الله عليه واله عندما انكسرت رواحيه 
سالت على الدماء على لحيتي الشريفة شكد تتعرض في أحد في ذلك الوقت العصيب يا رسول الله ألا تدعو عليهم قال إنما وعدت رحمة أدعو لهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ودع لهم بأعظم شيء في الوجود وهو الهداية أعظم شيء في الوجود هو الهداية يعني في مقابل ما تعرضوا له ودع لهم الهداية نحن دعاء احنا عندنا قضية عندنا رسالة هذا الطريق طويل ما لازم نفقد اعصابنا عندنا طريق طويل احنا نريد نتواصل مع اللهم ارنا الطلعة الرشيدة مو الشكل الذي يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا هذا لازم نأسس الى انفسنا للعمل وللعمل وللعافية نأسس في مجتمعاتنا مو الأخلاق مكارم الأخلاق للقيم التي ينبغي أن تحكم هذا الطريق الطويل ينبغي أن نبقى ثابتين على أرصل بالأرض الصلب هي مكارم الأخلاق ولذلك الإمام الحسين صلى الله عليه في يوم العاشر من المحرم بكى على الأعداء جحاف الجاهين قتلونا يبكي لأنهم يدخلون النار بسبب قتله ما يدري أن هذا غير من العوني أنا تقول فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك بس التأسيس مهم الثقافة الصحيحة السليمة وإذا خانوك فلا تخن من هنا فإن مسلم ما خان ما أنه خدر خان البعض أيضا يستغرب أنه مسلم ما يقدر ما يقدر مثلا يقوم بقدم ذلك اللعين عندما وصل المسيح إلى دار هاني بن عروة ما يقدر لكنهم أهل البيت ما تعودوا على الخيانة والخيانة شيء عظيم شيء عظيم إذا وجدت في مجتمع يتخطط هذا المجتمع يتزلزل وأعظم الخيانة خيانة المواثيق والعبود أنت بينك وبين الله عهد تكون عيسي حتى لو ما حد شافه يقول إمام زين العابدين في المناجاة وألهمنا ذكرك في الخلايا والملا والليل والنهار والإعلان والإسرار وفي السراء والضراء أنت يصير عندك ذكر الله يعني تشوف الله قدامه يقول هذا الطريق طريق الله وطريق آخر ما بدل ولذلك في الآية القرآنية وما بدلوا تأتينا مسلم ما كان يقدر يوزع الفلوس يعني في الكوفة ما كان يقدر يوزع الفلوس ما كان يقدر يشتري الضمائر ما كان يمشي بالغد والحيلة والفتيلة أي واحد يقول سهل والله ما رعاوية بأدها مني ولكنه يغدو ولو لا كراهية فلن يكون بناسا ولذلك بعد بيعة وكتب واستقبال إلى مسلم ابن عقيم وحشوب آلاف من الناس التحقوا به وإذا مسلم يمشي في سكك الكوفة وحيد الفريدة حتى 
حتى لو شفت روحك واحدة 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 هدا الإسلام غريبا وسوف يعود هذه غربة لا لازم تستوحشها لا تستوحشوا طريق الحق لكل مسالكي حتى لو شفت نفسك لوحدة روحك الله يا يريد واحد يدلي على الطريق ما في أحد يدلي على الطريق طيب هو غريب والمدينة حولت إلى حالة من الأحكام العرفية سددوا الناس أبوابهم أغلقوا عليهم عليهم وكل واحد صحبة زوجة أم سحبة ابنها الناس يكفون في الناس يكفون مرة واحدة شافنا سماء في عالم وين يودي وجهه؟ وين يروح؟ وهو جاي عند قضية ما يتراجع ما ينسحبون أهل بيت لا ينسحبون ما يتراجع يدور على مكان يريد حتى يستحب مشى إلى أن وصل إلى دار تلك المرأة العظيمة إحنا ما عندنا الناس تعلمت في مجالس الحسين صلى الله عليه وسلم استضافة لتحت أبوابها تحملت ما تحملت هذا شيء عظيم دروس طبخة هذه المرأة العظيمة وجزاهم الله الخير وجزاكم الله الخير أنتم أيضا ما قصروا الناس ما قصروا الحمد لله صحيح واحد يقول واجب لكن هذه الروح روح حسينية ما يكفي ان نتفاخر بطوعة وموقفها العظيم 